హలో మై డియర్ ఆస్పిరెంట్స్ వెల్కమ్ టు ద సెషన్ నా పేరు అలీక్య ఈ రోజు మనం ఇండియన్ స్టాండర్డ్ టైమ్ అండ్ డిఫరెంట్ ప్లేసెస్ లో డిఫరెంట్ టైమ్ అనేది ఎందుకు ఉంటది అంటే ఒక ప్లేస్ నుండి ఇంకొక ప్లేస్ కి టైం అనేది ఎందుకు చేంజ్ అవుతుంది దాన్ని ఎలా క్యాల్కులేట్ చేయాలి అనేది డిస్కస్ చేసుకున్నాం ఇది మనం క్యాల్కులేట్ చేయాలంటే మనకి గుర్తు పెట్టుకోవాల్సింది రెండు పాయింట్స్ ఫస్ట్ ఏంటి అంటే మనం లైక్ జీరో డిగ్రీ లాంగిట్యూడ్ ని మనము నార్మల్ గా కన్సిడర్ చేసుకున్నాం అండ్ ఇక్కడి నుండి ఈస్టర్న్ వెస్టర్న్ అంటే ఈ ప్రైమ్ మెరిడియన్ లేదా గ్రీన్ విష్ అని ఉంది కదా ఇది మన అర్త్ ని ఈ రెండు హాఫ్స్ గా డివైడ్ చేస్తుంది ఈస్టర్న్ అండ్ వెస్టర్న్ గా డివైడ్ చేస్తుంది అనమాట సో వన్ కమింగ్ టు ఈస్టర్న్ సైడ్ మనకి వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ ఉంటుంది అనమాట వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ అండ్ వెస్టర్న్ కూడా మనకి వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ లాంగిట్యూడ్స్ ఉంటాయి సో కంప్లీట్ గా ఎంత అంటే త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ మనం జనరల్ గా తెలిసింది ఏంటి పర్ డే మనకి ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ ఉంటుంది సో త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ బై ట్వంటీ ఫోర్ అంటే ఫిఫ్టీన్ డిగ్రీస్ అనమాట సో మనం గుర్తు పెట్టుకోవాల్సిన టూ పాయింట్స్ ఏంటంటే ఫిఫ్టీన్ డిగ్రీస్ ఈక్వల్స్ టు వన్ అవర్ ఈ ఫిఫ్టీన్ డిగ్రీస్ అనేది ఎలా వచ్చిందంటే త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ అని చెప్పాం కదా వన్ ఎయిటీ ప్లస్ వన్ ఎయిటీ త్రీ సిక్స్టీ బై మనకు ఉండేది ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ సో త్రీ సిక్స్టీ బై ట్వంటీ ఫోర్ సో ఫిఫ్టీన్ అనమాట అలా ఫిఫ్టీన్ డిగ్రీస్ ఈక్వల్స్ టు వన్ అవర్ ఓకే ఇంకొకటి గుర్తు పెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే వన్ డిగ్రీ ఈక్వల్స్ టు ఫోర్ మినిట్స్ సో ఈ రెండు పాయింట్స్ మనం గుర్తుంటే చాలండి ఒక ప్లేస్ నుండి ఇంకొక ప్లేస్ టైం అనేది ఎలా క్యాల్కులేట్ చేయాలి అనేది డిస్కస్ చేసుకోవచ్చు సో ఫస్ట్ ఏంటంటే చిన్న ఎగ్జాంపుల్ తో మనము డిస్కస్ చేసుకున్నాం ఫర్ సపోజ్ ఫిఫ్టీన్ డిగ్రీస్ అన్నాం కదా ఓకే మనకి ఇప్పుడు ఫిఫ్టీన్ డిగ్రీస్ దగ్గర టైం అనేది సిక్స్ ఓ క్లాక్ ఉంది అనుకోండి లైక్ సిక్స్ ఏఎం ఓకే మరి ఫిఫ్టీన్ డిగ్రీస్ దగ్గర సిక్స్ ఏఎం అన్నాం మరి సిక్స్టీన్ డిగ్రీస్ దగ్గర ఎంత అనేసి సిక్స్టీన్ డిగ్రీస్ దగ్గర టైం అనేది ఎంత ఉంటుంది అంటే మనం ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఏం డిస్కస్ చేసాం వన్ డిగ్రీ ఈక్వల్స్ టు ఫోర్ మినిట్స్ కాబట్టి ఫిఫ్టీన్ ప్లస్ వన్ అంటే వన్ డిగ్రీ యాడ్ అయింది అంటే ఫోర్ మినిట్స్ యాడ్ అయినట్టు సో ఇప్పుడు సిక్స్టీన్ డిగ్రీస్ దగ్గర టైం ఎంత ఉంటుంది అంటే సిక్స్ ఫోర్ మినిట్స్ సో సిక్స్ అవర్స్ ఫోర్ మినిట్స్ అనేది సిక్స్టీన్ డిగ్రీస్ దగ్గర టైం సో ఇది ఫార్వర్డ్ వెళ్తే మనకు ఓకే అదే బ్యాక్వర్డ్ అంటే ఫిఫ్టీన్ డిగ్రీస్ దగ్గర సిక్స్ అనేది టైం మరి ఒకవేళ ఫోర్టీన్ డిగ్రీస్ దగ్గర ఎంత ఉంటుంది మరి అంటే ఫిఫ్టీన్ మైనస్ వన్ అంటే వన్ డిగ్రీ తగ్గింది అంటే సిక్స్ అవర్స్ నుండి ఫోర్ మినిట్స్ ని రెడ్యూస్ చేయాలన్నమాట సో టైం ఎంత ఉంటుంది అంటే ఫైవ్ అవర్స్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ మినిట్స్ అంటే సింపుల్ అండి ఒకవేళ వన్ డిగ్రీ యాడ్ అయితే ఫోర్ మినిట్స్ యాడ్ అయ్యి అదే వన్ డిగ్రీ లెస్ చేస్తే ఫోర్ మినిట్స్ ని రెడ్యూస్ చేసామన్నమాట ఇది మనం డిస్కస్ చేసుకున్న సింపుల్ బేసిక్స్ ఓకే ఇంకా కొంచెం హెవీగా ఎగ్జాంపుల్ ని డిస్కస్ చేసుకున్నాం ఫర్ సపోజ్ ఇక్కడ ఒక పాయింట్ ఉంది థర్టీ డిగ్రీస్ ఈక్వల్స్ టు వన్ పిఎం అంటే ఒకవేళ థర్టీ డిగ్రీస్ ఈస్ట్ దగ్గర థర్టీ డిగ్రీస్ ఈస్ట్ దగ్గర టైం అనేది వన్ పిఎం ఉంది అనుకోండి మరి నైంటీ డిగ్రీస్ ఈస్ట్ దగ్గర టైం అనేది ఎంత అని అడుగుతున్నాం ఓకే సో థర్టీ డిగ్రీస్ ఈస్ట్ దగ్గర టైము వన్ పిఎం మరి నైంటీ డిగ్రీస్ ఈస్ట్ అంటే ఇక్కడ టైం ఎంత ఉంది అనేది మనం క్యాల్కులేట్ చేయాలి ఆల్రెడీ మనం ఏమన్నాం ఫిఫ్టీ డిగ్రీస్ ఈక్వల్స్ టు వన్ అవర్ అని చెప్పాం సో థర్టీ డిగ్రీస్ నెక్స్ట్ ఇది అంటే ఇక్కడ ఒక లైన్ సో ఫార్టీ ఫైవ్ సిక్స్టీ సెవెంటీ ఫైవ్ నైంటీ అంటే ఫిఫ్టీన్ డిగ్రీస్ ఈక్వల్స్ టు వన్ లైన్ ఇక్కడ పెట్టింది సో వన్ పిఎం ప్లస్ వన్ అంటే టూ పిఎం ప్లస్ వన్ త్రీ పిఎం ప్లస్ వన్ ఫోర్ పిఎం ప్లస్ వన్ సో ఫైవ్ అంటే థర్టీ డిగ్రీస్ ఈస్ట్ దగ్గర టైం అనేది వన్ ఉంది అంటే నైంటీ డిగ్రీస్ ఈస్ట్ దగ్గర టైమ్ ఫైవ్ పిఎం ఉంటుంది అనమాట నథింగ్ బట్ ఫిఫ్టీన్ డిగ్రీస్ ఈక్వల్స్ టు వన్ అవర్ అని చెప్పి యాడ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాం ఓకే సో లెట్స్ టేక్ అదర్ ఎగ్జాంపుల్ అంటే ఈస్ట్ వైడ్ వెళ్ళినప్పుడు యాడ్ చేయాలన్నమాట అదే ఒకవేళ బెస్ట్ సైడ్ అంటే బ్యాక్ సైడ్ వచ్చినప్పుడు ఏమవుతుందంటే రెడ్యూస్ చేయాలి ఫార్వర్డ్ అయితే యాడ్ చేయాలి బ్యాక్వర్డ్ అయితే రెడ్యూస్ చేయాలి సింపుల్ గా గుర్తు పెట్టుకోండి సో ఇక్కడ ఒక లైన్ ఉంది ఫార్వర్డ్ అయితే యాడ్ బ్యాక్వర్డ్ అయితే రెడ్యూస్ ఓకే ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ ఒకవేళ థర్టీ
అంటే ఇక్కడ థర్టీ డిగ్రీస్ వెస్ట్ ఇక్కడ టైం ఎంత ఉంది అనేది మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి ఓకే టూ పిఎం మైనస్ వన్ అంటే వన్ పిఎం ట్వెల్వ్ పిఎం లెవెన్ ఏఎం టెన్ ఏఎం సో థర్టీ డిగ్రీస్ వెస్ట్ దగ్గర టైమ్ టెన్ ఏఎం అనమాట సో రివర్స్ లో కూడా చూసుకోవచ్చు చూడండి టెన్ లెవెన్ ట్వెల్వ్ వన్ టూ సో టూ పిఎం ఇలా బ్యాక్వర్డ్ అయితే మైనస్ చేయాలి అదే ఫ్రంట్ వర్డ్ అయితే యాడ్ చేస్తూ వెళ్తాం అనమాట ఓకే ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ సో ఇప్పుడు మనం ఏంటంటే మనకి టైం ఇచ్చేసి నెక్స్ట్ లాంగిట్యూడ్ దగ్గర టైం ఎంత అంటే డిసైడ్ చేసాం మరి రెండు ప్లేసెస్ లో కూడా అంటే రెండు లాంగిట్యూడ్స్ దగ్గర మనకి టైం ఇచ్చారు మరి టైం డిఫరెన్స్ ఎంత కనుక్కోమన్నారే అనుకోండి అది ఎలా చేయాలంటే ఫర్ సపోజ్ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ ఈస్ట్ దగ్గర త్రీ ఏఎం టైం సిక్స్టీ డిగ్రీస్ ఈస్ట్ దగ్గర టైం త్రీ ఏఎం అనుకోండి ఓకే వన్ ట్వంటీ డిగ్రీస్ ఈస్ట్ దగ్గర సెవెన్ ఏఎం అనమాట వన్ ట్వంటీ డిగ్రీస్ అంటే ఇక్కడ టైమ్ సెవెన్ ఏఎం మరి ఈ రెండిటి మధ్య డిఫరెన్స్ ఎంత అని అంటున్నారు అంటే సెవెన్ ఏఎం మైనస్ త్రీ ఎంత సెవెన్ మైనస్ త్రీ అంటే ఫోర్ అవర్స్ సో ఇక్కడ టైం డిఫరెన్స్ అనేది ఫోర్ అవర్స్ అనమాట ఓకే ఇలా మనము టైం అనేది ఒక ప్లేస్ నుండి ఇంకొక ప్లేస్ కి ఎలా ఉంటది అనేసి క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు ఇప్పుడు మనము ఇండియన్ స్టాండర్డ్ టైం నుంచి డిస్కస్ చేసుకుందాం సో ఇండియన్ స్టాండర్డ్ టైం అంటున్నాం కదా స్టాండర్డ్ టైం అంటే ఏంటంటే ఒక పర్టికులర్ లాంగిట్యూడ్ ని మనము స్టాండర్డ్ మెరీడియన్ గా కన్సిడర్ చేయడము అండ్ ఆ పర్టికులర్ లాంగిట్యూడ్ దగ్గర టైం ఏదైతే ఉందో అంటే లోకల్ టైం ఎంత అయితే ఉందో దాన్ని ఆ మొత్తం చుట్టుపక్కల ప్లేస్ అంతా కూడా సేమ్ టైం ని ఫాలో అవడం దీన్ని మనము స్టాండర్డ్ టైం అంటాం అలా ఇండియన్ స్టాండర్డ్ టైం లో ఏంటి అంటే ఎయిటీ టూ అండ్ హాఫ్ డిగ్రీ ఈస్ట్ ఏది ఎయిటీ టూ అండ్ హాఫ్ డిగ్రీ ఈస్ట్ ని మనము స్టాండర్డ్ మెరీడియన్ గా కన్సిడర్ చేస్తున్నాం సో అది ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే సెవెంటీ ఫైవ్ మధ్య అండ్ నైన్టీ సో ఇక్కడ మనం ఏమన్నాము ఫిఫ్టీన్ డిగ్రీస్ అన్నాం అంటే ఎగ్జాక్ట్లీ మనకి సెవెన్ అండ్ హాఫ్ అంటే ఇక్కడ సమ్వేర్ మనకి ఎయిటీ టూ అండ్ హాఫ్ డిగ్రీ ఈస్ట్ ఉంటుంది అనమాట ఈ పర్టికులర్ లాంగ్విట్యూడ్ ని మనము స్టాండర్డ్ మెరీడియన్ గా కన్సిడర్ చేస్తున్నాం గుర్తు పెట్టుకోండి ఇండియన్ స్టాండర్డ్ టైమ్ లో మనం కన్సిడర్ చేసిన స్టాండర్డ్ మెరీడియన్ ఏది అంటే ఎయిటీ టూ అండ్ హాఫ్ డిగ్రీ ఈస్ట్ ఓకే ఈ స్టాండర్డ్ మెరీడియన్ దగ్గర టైమ్ అంటే లోకల్ టైం ఏదైతే ఉందో దానిని మొత్తం కంట్రీ అంటే ఇండియా అండ్ శ్రీలంక రెండు కూడా ఫాలో అవుతున్నాయి ఎందుకు శ్రీలంక అంటే మనం తీసుకుంటే ఇండియా సో ఇక్కడ పర్టికులర్ లో ఇక్కడ శ్రీలంక కూడా ఉంటుంది సో కాబట్టి ఈ ఎయిటీ టూ హండ్రెడ్ డిగ్రీ ఈస్ట్ అనేది శ్రీలంక నుండి కూడా పాస్ అవుతుంది కాబట్టి ఈ పర్టికులర్ లోకల్ టైం ని మొత్తం ఇండియా అండ్ శ్రీలంక కూడా ఫాలో అవుతుంది దీనినే మనము ఇండియన్ స్టాండర్డ్ టైం అంటున్నాం ఓకే ఇంకొకటి గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే ఇండియన్ స్టాండర్డ్ టైం అనేది యూటీసీ ప్లస్ ఫైవ్ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ ఉంటది అనమాట యూటీసీ అంటున్నాం అంటే దాని అర్థం ఏంటి అంటే గ్రీన్ విష్ టైం అండ్ నథింగ్ బట్ సో గ్రీన్ విష్ టైం కంటే కూడా ఈ ఇండియన్ స్టాండర్డ్ టైం అనేది ఫైవ్ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ ముందు ఉంటుంది సో ఎలా ఫైవ్ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ అంటే స్టూడెంట్ సో మనం ఈజీగా ఫైవ్ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ అన్నాం కదా సో ఈ క్యాలిక్యులేషన్ అనేది ఎలా వచ్చిందంటే సో ఆల్రెడీ చెప్పాం కదా ఫిఫ్టీన్ డిగ్రీస్ ఈక్వల్స్ టు వన్ అనే సో ఫర్ సపోజ్ ఇక్కడ ఎన్నోడి స్టార్ట్ అయింది సో ఫిఫ్టీన్ డిగ్రీస్ అంటే వన్ అవర్ థర్టీ డిగ్రీస్ సో వన్ అవర్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సో ఫిఫ్టీన్ డిగ్రీస్ చెప్పిన ఫిఫ్టీన్ దగ్గర వన్ అయింది థర్టీ దగ్గర టూ అవర్స్ ఫార్టీ ఫైవ్ దగ్గర త్రీ అవర్స్ సిక్స్టీ దగ్గర ఫోర్ అవర్స్ సెవెంటీ ఫైవ్ దగ్గర ఫైవ్ అవర్స్ అయింది నెక్స్ట్ వచ్చేసి నైన్టీ డిగ్రీస్ ఉంది కానీ మన స్టాండర్డ్ మెరీడియన్ వచ్చి ఎయిటీ టూ అండ్ హాఫ్ డిగ్రీ సో అంటే ఫిఫ్టీన్ బై టూ అక్కడ సెవెన్ అండ్ హాఫ్ మాత్రమే ఉంది కాబట్టి వన్ అవర్ లాగా కాకుండా హాఫ్ అన్ అవర్ మాత్రమే అనుకున్నాం కాబట్టి మనం ఇక్కడ ఏం చెప్పొచ్చు అంటే ఫైవ్ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ అనేది మన స్టాండర్డ్ మెరీడియన్ టైం అనేది యూటీసీ కంటే ఫార్వర్డ్ ఉంది అందుకే ఎప్పుడు కూడా గ్రీన్ విష్ టైం కంటే ఇండియన్ స్టాండర్డ్ టైం ఫైవ్ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ ముందుగా ఉంది అని గుర్తుపెట్టుకోండి ఇలా మనము క్యాల్కులేట్ చేసుకోండి